നമസ്കാരം വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീറോ ത്രീ സിക്സ് ബാർ ടു സീറോ ടു ത്രീ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ മുതലാണ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പർ പ്രകാരം ആരംഭിക്കുന്നത് അൽഫാ കോഡ് എ ആണ് വൈ അക്ഷം പ്രതിസാമ്യത അക്ഷം അക്ഷമായി എടുത്താൽ ത്രീ ഫോർ ബിന്ദുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബമായി വരുന്ന ബിന്ദു ഏത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സും വൈയും മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ത്രീ ഫോർ ഇനി വൈയുമായിട്ട് എടുത്താൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ വരും ഏകദേശം അതായത് ഇതിന് നേരെ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഇതേ വശത്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഇനി അടുത്തത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അതായത് പ്രോഗ്രഷനിലെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആയാൽ പൊതുവ്യത്യാസം സമ്മിൻ്റെതാണ് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ടേം ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അല്ല ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂ ഇടുന്നത് ത്രീ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സം ഒരു ടേ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടേം തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അതായത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇനി എന്നിന് ടു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുകയാണ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ ആണ് തുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ഫോർ ആദ്യത്തെ ഫോറും രണ്ടാമത്തെ ടേം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് അപ്പോൾ നാല് ഒൻപത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീരീസാണ് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ അഞ്ച് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് എന്നിന് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ നയൻ ഇനി ഇത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു സിക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് ഇനി അടുത്ത ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി നയൻ വരും അപ്പോഴും ത്രീ ഫോർ നയൻ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് വരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സീരീസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഓപ് പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീയിൽ ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഡിലീറ്റഡ് ആയേക്കാം ആറൊരു ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഡിലീറ്റഡ് ആയേക്കാം ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കാം അതൊന്ന് കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിൻ ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അബു സലീം എന്നിവർ അവർക്ക് ലഭിച്ച ലാഭത്തെ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ച് വിധിച്ചപ്പോൾ അബുവിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അധികം ലഭിച്ചു എങ്കിൽ അവർക്കു ലഭിച്ച ലാഭം എത്ര ഇവിടെ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന രീതിയിലാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ച ലാഭത്തെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അബു ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അബുവിന് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് അത് ടു എക്സ് ആണ് 
ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും അംശബന്ധത്തിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അബുവിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അധികം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇവ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നും എക്സ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ആകെ ആകെ ആ ലഭിച്ച ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് അതായത് എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് അപ്പം എക്സിന് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് എന്ന വാല്യൂ ഇട്ടാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആറായിരം എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഉത്തരം ആറായിരം ഇത് പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീയിൽ വേറെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന തോന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആറായിരം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ആൻസർ ഡിലീറ്റഡോ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷനിൽ ആറായിരം ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ വിലയെ ഒറ്റ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയായി എഴുതിയാൽ അവസാനത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പം ലെവൻ സ്ക്വയർ അത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയായിട്ട് എഴുതിപ്പോയാൽ നമുക്ക് അല്ല എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ വേണ്ട എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയായിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിപ്പോയാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ട്വൻറ്റി വൺ വരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വരുന്നത് അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത് അപ് ടു ഫോർട്ടി വൺ വരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ വരും അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി വൺ വരെ പോകുമ്പോഴാണ് നയൻ സിക്സ്റ്റി വൺ മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ടേം സിക്സ്റ്റി വൺ ആയിരിക്കും അപ് ടു സിക്സ്റ്റി വൺ വരെയാണ് പോകേണ്ടത് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി വൺ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗത്തിന് തുല്യമായാൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എക്സ് ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൈ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ വൈ എത്ര അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ വൈ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ഇനി ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എക്സ് ഈസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് ഒരു ദ്വിമാന സമവാക്യത്തിൻ്റെ മൂല്യഗണത്തിലെ ഒരംഗം ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ ആയാൽ മൂല്യഗണത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം അപ്പം ഒരെണ്ണം ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റത് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ അപ്പോൾ എ സ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അതായത് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ സ്ക്വയർ നയൻ മൈനസ് സെവൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു രണ്ടാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഈ ഗോളം ഉരുക്കി അതേ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്ത സ്തൂപികയാക്കിയാൽ സ്തൂപികയുടെ ഉന്നതി അപ്പോൾ വൃത്തസ്തുപിക കോൺ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബാണ് ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇനി അതിനെ ഒരു കോൺ വൃത്തസ്തൂപികയാക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് നമുക്ക് ഈ എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഈ ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഒരു ആറ് മാത്രം വരും അപ്പോൾ ഫോർ ആറായിരിക്കും എച്ച് ഉന്നതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഉന്നതി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് എച്ച് ഉന്നതി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതായിരിക്കും
ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഉത്തരം നാൽപ്പത് ഓപ്ഷൻ സി നാൽപ്പത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ അന്തർ വൃത്തത്തിൽ അന്തർലേഖനം ചെയ്ത സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തത്തിൽ അന്തർലേഖനം ചെയ്ത ഒരു സമചതുരമാണ് ഇതെല്ലാ വശവും ഈ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഇത് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടു എ അതായത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവെന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ടു ഇവിടെ ആറ് ഇത് ഡയമീറ്ററാണ് ഈ ടു റൂട്ട് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ആറെന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് റൂട്ട് ടു ആണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയ ഡയമീറ്ററാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വ്യാസമാണ് ടു റൂട്ട് ടു വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആരം റേഡിയസ് ടു റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു പൈ ടു പൈ ആയിരിക്കും വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ടു പൈ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യ വ്യാസം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ആരം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഫോർമുലയിൽ ഇടാനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആ ഫോർമുലയിൽ പഠിച്ച് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റൂട്ട് ടു റേസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയാൽ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു റേസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു റേസ് ടു എൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ടെൻ ആണ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു റേസ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഇത് ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു റേസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ റേസ് ടു ടെൻ അതായത് റൂട്ട് ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടു റേസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇത് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു ക്യൂബ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു തൗസൻഡ് ടു റേസ് ടു ടെൻ വരെയുള്ളത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഈ എന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഓപ്ഷൻ ബി എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അടുത്തത് ആറ് ലിറ്റർ പാൽ എട്ട് കുപ്പികളിൽ തുല്യമായി വീതിച്ചാൽ വീതിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു കുപ്പിയിലെ പാലിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ ഭാഗം എടുത്ത് ചായ ഇട്ടു എങ്കിൽ ചായക്കെടുത്ത പാൽ എത്ര ലിറ്റർ ആറ് ലിറ്റർ എട്ട് കുപ്പികളിൽ തുല്യമായി വീതിച്ചപ്പോൾ ഓരോ കുപ്പിയിലും ഓരോ കുപ്പിയിലും എത്രയുണ്ട് കുപ്പിയിലും ഇത്ര സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഭാഗം ഉണ്ട് ഓരോ കുപ്പിയിലും ഇനി അതിൽ രണ്ട് ബൈ രണ്ടിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ ഭാഗം എടുത്താണ് ചായ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഹാഫ് അര ലിറ്റർ അര ലിറ്റർ എടുത്താണ് ചായ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഉത്തരം ചായയ്ക്ക് എടുത്തത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് അര ലിറ്റർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹാഫ് ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്